Fusion. Assalamualaikum. Ashok Vishwa Vallo Sen. आज के आमी अपना देखे देखा बो जे कि अब हमरा काम तस्य नाइन दिए वीडियो एडिटिंग करते बड़ी। ये एक ता सीरीज ट्यूटोरियल। ये सीरीज ट्यूटोरियल में माध्यमे एक है ना दापे दापे अपना देखे बरे प्रथम थे के एडवांस लेवल पर जन्तो। उनका मुटी शॉप की जो काम तस्य नाइन है जे इतासे शेटाशी करनो এখন যদি আমরা কামতা সিয়াটা ওপেন করি তখন আমাদের সফটওয়্যারের উপর ডাবল ক্লিক করে যদি ওপেন করি তাহলে এরকম একটা অপশন আসবে এরকম অপশন আসার পর এখন যে এখানে উপরে দেয়া আছে নিউ প্রজেক্ট নিচে নিউ রেকর্ডিং আর এখানে আছে ওপেন প্রজেক্ট এখানে যদি আমরা প্রথম নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করি তাহলে আমাদের মানে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে আমরা কোন প্রজেক্টটা এখানে আনবো তারপর এটাকে এডিট করব সেটার জন্য বোঝাচ্ছে আর রেকর্ডিং এ যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে सॉफ्टवेयर तो ओपन होगा ना, शुद्ध रेकॉर्डिंग ए ऑप्शन तक चल होगा। आज जो भी ओपन प्रोजेक्ट ए टाइप से क्लिक करें, एक है जब डैन पर शामिल दे दिया से रीसेंट प्रोजेक्ट, माने एक है तो क्या हम लोग जेकुन एक सिलेट करें, आगे जेकुन आ एडिटिंग हम लोग करते हैं, शेटा ओपन प्रोजेक्ट ए टाइप से हम लोग करते শুধু ওই অবস্থান থেকে আমরা রেকর্ডিং করতে পারবো এরকম না এখান থেকে এখানে যদি আমি এখন রেকর্ডিং এ ক্লিক করি তাহলে এখান থেকেও রেকর্ডিং এই অপশনটা আসবে সো এখান থেকে আমরা রেকর্ডিং এ যেতে পারি তার এটুকো হলো আমাদের মিডিয়া এখানে আমরা যে কোনো কিছু মানে আমাদের কম্পিউটার থেকে এখানে এনে রাখতে পারবো তারপর এটাকে এডিটিং করতে পারবো আর এই যে এটুকো যে দেখতেছেন এটুকো হলো আমাদের ডিসপ্লে আমরা যেই কাজটুকু করব সেটা দেখার জন্য এখানে আমাদের শো করবে আর এ টু কে বলা হয় টাইমলাইন মানে আমাদের সব ভিডিওটা এখানে আসবে মানে এখান থেকে আমরা যা এডিটিং করার সবকিছু এখান থেকে করব আর উপরে যে অপশনগুলো দেয়া আছে এগুলো আস্তে আস্তে আমরা যখন কাজ করব তখন সবগুলো বুঝতে পারব তো এইখানে উপরে এখানে 32.2% এটা দেয়া আছে এটা আমরা ফিড দিয়ে দেব তাহলে আমাদের এখানে যে স্ক্রিন টুকু আছে মানে মোটামুটি এই সব টুকু দেখাবে আর এইখান থেকে যদি আমরা 25% করে দেই দেখেন যে আমাদের এখানে এটা ছোট হয়ে গেছে সো আমরা এটা সব সময় ফিড দিয়ে রাখব তাহলে আমাদের দেখতে সুবিধা হবে সো প্রথমে আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা একটা ভিডিও এডিট করার জন্য এখানে নিয়ে আসতে পারি এটার জন্য আমাদের প্রথমে ইনপুট মিডিয়া এটাতে ক্লিক করবেন এটাতে ক্লিক করার পর তারপর আপনাদের ল্যাপটপে যে জায়গা ভিডিওটা আছে সেখান থেকে ক্লিক করে ওপেন করে এখানে নিয়ে আসতে পারেন তখন আমাদের এখানে একটা ভিডিও থাকবে তখন কিন্তু আর ওপেন মিডিয়া থাকবে না তখন আমাদের আবার নতুন করে কোনো কিছু আনার জন্য যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো এখানে আমরা রাইট ক্লিক করলে দেখেন প্রথমে যে অপশনটা আসছে সেটা ইনপুট মিডিয়া এটাতে ক্লিক করে আমরা কোনো কিছু আনতে পারবো এটা হলো আমাদের মানে প্রথম ধাপ যে এইখানে আমরা কোনো কিছু কিভাবে আনবো তারপর এই ভিডিওটা আমরা কিভাবে টাইমলাইন আনবো ভিডিওটা টাইমলাইন আনার জন্য এটাকে আমরা ড্রাগ করে এইখান থেকে সরাসরি নিয়ে আসতে পারি অথবা যদি আমরা এইখান থেকে যদি আমরা এইখান থেকে না আনি তাহলে এটার উপর রাইট ক্লিক করে অ্যাড টু টাইমলাইন এটাতে ক্লিক করলে চলে আসবে আরেকটা কথা এখানে বলে নেই যে আমাদের এইটা যেইখানে থাকবে মানে যেই বারটা এটা আমরা টেনে যেখানে রাখবো এই ডিসপ্লেতে সেটুকুই শো করবে সো এইটা যেইখানে থাকবে আমাদের ভিডিওটা কিন্তু সেইখানে আসবে দেখেন যে এটা যদি আমি এখান থেকে এখন ডিলিট করে দেই ডিলিট করে দেওয়ার পর এটাকে যদি এ অবস্থানে রাখি তারপর যদি আমাদের এইখান থেকে ভিডিওটা যদি অ্যাড করি দেখেন এটা এই অবস্থান থেকে শুরু হয়েছে সো এটা এরপর আমরা এখানে ভিডিওটা টেনে বাম পাশে আনতে পারবো আর এইখানে যে ট্র্যাকগুলো দেয়া আছে এটা আমরা কখন আমাদের একের অধিক ভিডিও এখানে আনবো বা কোনো ইমেজ আনবো বা আমাদের কোনো অডিও সাউন্ড আনবো তখন আমাদের এইগুলা চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে এটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে আর এইখানে আমরা বাড়ানোর জন্য যদি প্লাসে ক্লিক করি দেখেন যে এখানে আগে ট্র্যাক ছিল দুইটা এখন হয়ে গেছে তিনটা সো এভাবে আমরা এই কাজগুলো করতে পারি আর যখন আমরা কোনো ভিডিও রেকর্ডিং করব রেকর্ডিং করার পর ওই ভিডিওটা যখন এখানে আসবে তখন দেখবেন আপনার অডিও ফাইল আর ভিডিও ফাইলটা আলাদা আলাদা থাকবে আর এখন যদি আমরা এইখান থেকে আমাদের অডিও ফাইল আর ভিডিও ফাইলটা আলাদা করতে চাই তাহলে যেটা করতে হবে এই ভিডিওটার উপর রাইট ক্লিক করে দেখেন যে এইখানে একটা অপশন আসছে সেপারেট অডিও অ্যান্ড ভিডিও এটাতে ক্লিক করব 
যদি আমরা অডিও ফাইল আর ভিডিও ফাইলটা আলাদা করে নেই তাহলে আমাদেরকে আমাদের যখন এডিটিং করব এটা একটু সুবিধা আছে যে আমাদের অডিওটা কোন পর্যন্ত মানে সাউন্ড কি বাড়ানো লাগবে না কি লাগবে না সেটা আমরা বুঝতে পারব সো এটা হলো আমাদের প্রথম ধাপ আর এইদিকে উপরে আন পাশে একটুকু আছে এখানে আমাদের মানে এইটাতে আমরা ভিডিওটা সেভ করব কীভাবে কি করব এইখানে দেওয়া আছে প্রপার্টিস প্রপার্টিস মানে আমরা কোনো কিছু যদি এখানে একটা ইফেক্ট যুগ করি বা কোনো অ্যানিমেশন যুগ করি সেটা কী বাড়বে প্রপার্টিসগুলো এখানে শো করবে আর বাম পাশে যেগুলো আছে এনোটেশন ট্রানজিশন বিহেভিয়র এগুলো যদি আমি এখন বলি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন না যখন আমরা কাজ করব তখন আপনারা সবগুলো আস্তে আস্তে দেখতে পারবেন তো যেহেতু আজকে প্রথম পার্ট এটা হলো মোটামুটি ইন্টারফেস সম্বন্ধে ধারণা আর আমরা ভিডিওটা কীভাবে আনতে হয় সেটা আমরা জেনে গেলাম এখন আমরা একটু এডিটিং করে দেখাবো যে কীভাবে আমাদের মোটামুটি কিছু করা যায় এটার জন্য প্রথমে আপনারা সাপোজ যে আমরা আমাদের ভিডিওটা এখান থেকে করেন যে এইখান থেকে আমাদের ভিডিওটা কাটতে হবে এইখান থেকে আমরা এই পর্যন্ত ভিডিওটা কাটবো তাহলে আমাদের কি করতে হবে যদি আপনি সেকেন্ড দেখেন তাহলেও সমস্যা নেই এখান থেকে মানে দেখতে পারেন যে আপনার ভিডিওটা এখান থেকে এই পর্যন্ত কাটতে হবে বা আপনি এটা নিয়ে নিয়ে দেখতে পারেন যে কোন পর্যন্ত ভিডিওটার সমস্যা সাপোজ দেখেন যে এটা আসার আগ পর্যন্ত আমি আমার ভিডিওটা কেটে ফেলবো তাহলে এই পর্যন্ত আপনি এনে এই পর্যন্ত এনে ভিডিওটা এইখানে মানে বাক করার জন্য কাটার জন্য আরেকটা কথা বলে নেই যে এইখানে আপনারা মানে এটার উপর ক্লিক করে তারপর কন্ট্রোল ধরে আবার এটার উপর ক্লিক করে দুইটা একসাথে সিলেক্ট করে নেবেন তাহলে যদি আপনারা এইখান থেকে ভিডিওটা কাটেন তাহলে একসাথে দুইটা কেটে যাবে এখন আপনারা এইখান থেকে দেখেন যে যে আইকনগুলো দেওয়া আছে এই আইকনটার এই অপশনটাতে স্প্লিট এটাতে যদি ক্লিক করেন স্প্লিট তাহলে আপনার ভিডিওটা এখানে বাঘ হয়ে যাবে এবার আপনি ধরেন যে এই পর্যন্ত আপনার ভিডিওটা কেটে ফেলবেন তাহলে এইখানে আনার পর আবার এটা সিলেক্ট করে নেবেন সিলেক্ট করে নিয়ে আবার এইখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পর দেখেন আপনার ভিডিওটা এখন কেটে গেছে এইটুকু আপনি আপনার ইচ্ছা মতো রিমুভ করে দিতে পারেন কিবোর্ড থেকে ডিলিট বাটনে ক্লিক করে রিমুভ করতে পারেন বা এইখানে যদি আপনি রাইট ক্লিক করে উপরে দেখেন ডিলিট অপশন আছে এটা থেকে ডিলিট করতে পারেন এখন মনে করেন যে আপনার এটা ভুল হয়ে গেছে যে এইটুকু আপনার কাটার প্রয়োজন ছিল না এরপর আপনি কেটে ফেলছেন তাহলে যে কাজটা করবেন দেখেন বাম পাশে এখানে এই আইকনগুলোর মধ্যে একটা আইকন দেওয়া আছে এটা আনডু এটাতে ক্লিক করবেন অথবা কন্ট্রোল জ্যাট এটাতে ক্লিক করলে হবে তো এইখানে ক্লিক করেন দেখেন চলে আসছে আরেকবার ক্লিক করেন দেখেন ওইটাও চলে আসছে এইটুকু হলো আমরা কীভাবে আমাদের ভিডিও কাটবো তারপর এখান থেকে সাপোজ আমরা ডিল করে দিলাম এখন এটার মাঝখানে তো ফাঁকা হলো তাহলে আমরা কি করব এইটা এনে এখানে নিয়ে এসে লাগিয়ে দেব আর এটাও এনে ধরে এখানে নিয়ে এসে লাগিয়ে দেব এখন এখন যদি আমরা প্লে করি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে ফটোশপে আমরা খুব সহজে বাংলা লিখতে পারি এটুকুর মাঝখানে যে গ্যাপটা ছিল যেহেতু আমরা গ্যাপটা কিন্তু আমাদের বোঝা যাবে না সো এভাবে আপনি দেখে নিতে পারেন এরপর যখন আপনার একটা ক্ষুদ্র অংশ একবারে ক্ষুদ্র অংশ যখন আপনার রিমুভ করা লাগবে সাপোজ দেখেন যে মনে হলো যে আপনার এখানে কণ্ঠটা একটা মানে বাড়তি অংশ যুক হয়ে গেছে মানে একটা এক্সট্রা একটা নয়েস এখানে অ্যাড হয়ে গেছে তারপর আপনি যেটা করবেন যে এখানে এটা রিমুভ করা আপনার জন্য কষ্ট হয়ে যাচ্ছে খুব ক্ষুদ্র অংশ সেটার জন্য এই টাইমলাইনটাকে বড় করার জন্য দেখেন যে এইখানটাতে আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে টাইমলাইনটা বড় হয়ে যাচ্ছে এটা কী হবে বড় হচ্ছে দেখেন যে আমাদের অডিও সাউন্ডটাতে আমরা ভালো করে বুঝতে পারতেছি যে এইখানে এটা বড় হচ্ছে কিনা তারপর এটাকে যদি আরও বাড়িয়ে দেই দেখেন এখানে কোনটুকু নয়েস তারপর আমরা ভালো করে বুঝতে পারব তো এটা হলো এইখানে মোটামুটি আর কীভাবে আমরা ভিডিও সেভ করব সেভ করার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেভ করার জন্য আমাদের এইখানটাতে শেয়ার এটাতে গিয়ে যদি আমরা লোকাল ফাইল মানে আমাদের কম্পিউটার রাখতে চাই তাহলে লোকাল ফাইল এইখানটাতে ক্লিক করে তারপর আপনি এইখানে থেকে আপনার মানে কি ফর্মেটে রাখবেন সেই ফর্মেটটা চয়েস করে দিয়ে এখানে যদি নেক্সট দেন তারপর এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা নাম দিবেন সাপোজ আমি কামটা শেয়ার নাইন দিলাম তারপর যদি এইখানে ফিনিশ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের ভিডিওটা কি র্যান্ডারিং হতে থাকবে সো এটা যখন র্যান্ডারিং হবে তখন আপনারা আর কোনো কাজ করতে পারবেন না এটা আমি ক্যান্সেল করে দিচ্ছি এরপর আমাদের আজকের প্রথম টিউটোরিয়ালে আমরা মানে মোটামুটি বেসিক আইডিয়াটা জানলাম যে কীভাবে কি করতে হয় 
এর পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব যে এইখানে যে এনোটেশন ট্রানজিশন বিহেভিয়ার এগুলো কিভাবে কাজ করতে হয় সেগুলো তারপর আমরা অডিও ইফেক্টও দেখব যে কি আমরা নয়েজ কমাবো তারপর আমরা এটাও দেখব যে কিভাবে এখানে একটা এক্স স্কলিং হয়ে এই দিক দিয়ে আসে তারপর আমাদের বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেশন কিভাবে তৈরি করতে হয় তার পরবর্তী কামতা সিয়ে দিয়ে কিভাবে আমরা লয়ার তার তৈরি করব সেটা দেখাবো মোটামুটি সবগুলো ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব সো ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য আর পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলো পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে